и которыми пользуется экономическая наука для изучения своего предмета, а предмет это э, те явления, которые изучает да, наука, а, а методы это, собственно, способами, которыми, которыми пользуется данная наука, чтобы изучать эти явления. А, ну, пользуется она а, а, таким способом, методами, как анализ, синтез, индукции, а также и дедукция. Метод научного абстрагирования и э, очень широко используется математическое моделирование. А, ну, я думаю, что если с первыми тремя э, методами э, достаточно понятно, то давайте рассмотрим поподробнее, что такое научное абстрагирование, научная абстракция, как вы считаете, что это такое? Магнитов может быть мельчайшие подробности, то есть углубление всех чисел. А, ну, на самом деле абстрагирование, оно представляет собой процесс, когда вы а, отмотая все несущественное для, вашего, для вашей цели, да, то есть абстрагируете от э, э, тех характеристик э, объекта, которые для вашей цели несущественны, да, э, берете для анализа только то, что для вашей цели важно. Да, и на этом э, абстрагируете, вы строите модель на основании вот важных сущностных характеристик каких-то, вы строите а, модель. А, ну, чтобы было понятно сразу, а, таким простым примером модели а, не математической является а, схема метрополитена. Метрополитен очень сложное сооружение технической инженерной. Представляете, какие чертежи колоссальные для того, чтобы описать это, это существует, для того, чтобы описание этого технического сооружения для строения, починки и так далее. Но для цели, которую преследует пассажир, для того, чтобы доехать в какую-то часть города, нам важно несколько вещей. Нам важно, чтобы он знал, в какой части города он находится. Нам важно, чтобы он знал, как называется остановка да? и где можно сделать пересадку. Поэтому там не указаны никакие повороты, как, где поворачивает, где делается изгиб. Да? Мы этого не знаем. Мы едем внутри вагона и всего этого не знаем. Смотрим на схему и нам этого достаточно, потому что наша цель не изучить, как построен метрополитен, а доехать. Вот если бы как построен метрополитен, тогда э, существуют чертежи, которые тоже, собственно говоря, моделируют, э, да, тоже, собственно говоря, модель. Тоже абстрагируются от некоторых вещей, например, от того, что земля черная, вода мокрая, э, в которой там под землей э, существует и так далее. Э, значит, э, вот на, э, то есть абстрагирование это отбрасывание несущественных каких-то характеристик. А в ходе изучения экономики мы будем пользоваться с вами моделями. Это модели, это у нас графики, это табличные модели, это формулы. Все это некий уровень абстракции, это все это некие модели. 